Cosa rappresenta la religione per ognuno di noi? Credere a qualcosa di superiore e affidarsi ad un potere apparentemente invisibile spinge l'uomo dall'alba dei tempi a prendere importanti decisioni politiche, a scrivere leggi credendo che siano dettate da coloro che governano il regno dei cieli e rassicura le anime perse che hanno il disperato bisogno di aggrapparsi a qualcuno o a qualcosa cercando una pace o una salvezza interiore. Eppure, nonostante l'apparente onnipotenza scientifica e tecnologica che l'essere umano ha raggiunto negli ultimi cento anni, la religione continua ad esistere e a prosperare mentre folle di fedeli si radunano nei punti di interesse religioso in tutto il mondo, pregando un dio che non hanno mai visto. In molti preferiscono affidarsi ad un potere superiore, ad una luce non identificata che riescono a visualizzare all'interno della propria mente per puro egoismo o chiedendo di risolvere i problemi del prossimo mentre chi dovrebbe fare qualcosa nel mondo reale pensa a gonfiare il portafoglio e a garantirsi il potere incondizionato a discapito della povera gente che abita i bassi fondi del mondo. Esiste il bene? Esiste il male? Può forse questa discrepanza moderna essere lo specchio delle tenebre che ormai hanno conquistato la nostra quotidianità? Oggi, cari amici e care amiche, parleremo dell'Antico Testamento, del libro più discutibile, bigotto, crudele e violento mai scritto. In che modo ognuno di noi interpreta la religione? Che cos'è la religione? Che cosa ha spinto l'essere umano nel corso delle ere a compiere brutalità inaudite nel nome della propria religione? Ti assicuro che oggi lo scoprirai. Io mi sono sempre chiesto come abbia fatto un profeta come Gesù, che comunque ha profetizzato un messaggio sicuramente positivo, a trarre insegnamenti positivi e di pace da una religione che basava la sua esistenza su di un antico libro sanguinario e doppio giochista copiato dalla mitologia sumera. Se ti stanno disturbando queste affermazioni perché comunque sei credente e reputi gli insegnamenti della Bibbia, in questo caso dell'Antico Testamento, come insegnamenti giusti e pacifisti, per sentito dire, influenzato dalla cultura cattolica che ti ha cresciuto senza mai nemmeno aver letto la Bibbia, permettimi di giustificare le mie accuse. E ancora di più, se sei credente devi seguire questo video fino alla fine, dimostra un minimo di onestà intellettuale. Ho selezionato una lista di citazioni prese dai libri dell'Antico Testamento che sicuramente ti daranno da pensare. Le analizzeremo insieme e faremo il punto della situazione. Alcuni dopo averle lette si potrebbero nascondere dietro al pensiero che, esposte così alla rinfusa, siano state completamente estrapolate dal proprio contesto e invece no perché l'Antico Testamento non è un romanzo di Ken Follett dal quale ho preso frasi a caso dandogli il senso che mi torna più comodo per la narrazione, ma bensì un grande insieme di libri precedenti agli insegnamenti di Gesù scritti in versetti e parabole impossibili da fraintendere. L'Antico Testamento è la prima divisione del canone biblico cristiano che si basa principalmente sui 24 libri della Bibbia ebraica. È, in pratica, una raccolta di antichi scritti religiosi ebraici degli israeliti. E avendo stabilito in questo video documentario che avevano forti legami storico-culturali con i cananei, ossia con le genti che precedettero l'arrivo degli ebrei in Palestina, avendo stabilito che lo stesso Yahweh all'inizio fra i cananei non era 
il solo ed unico dio ma che insieme a suo fratello Baal faceva parte di un grande numero di altre divinità spesso sanguinarie è facile riflettere in merito alle origini più che discutibili dell'Antico Testamento. Il contesto di questo video è molto semplice, molto semplice. Yahweh era il dio degli eserciti, una divinità vendicatrice nel nome della quale molti eserciti hanno passato il nemico a fil di spada. Questa è storia. Eh? Yahweh sarebbe il dio nazionale dell'antico stato di Israele, ma le origini di questa oscura divinità risalgono verosimilmente alla prima età del ferro. La Bibbia stessa non nasconde assolutamente che, nella più antica letteratura, è una divinità guerriera che, testualmente, guida l'esercito celeste contro i nemici di Israele. Non lo nasconde la Bibbia e già da questo potete farvi due conti. Millenni or sono, gli israeliti non lo adoravano come solo ed unico Dio, ma insieme ad una varietà diversa di divinità cananee, tra cui Elion, padre di Yahweh, Ashira e Baal. Sì, esatto, il demone biblico che è il fratello di Yahweh. E quando si parla del volere di Dio riferendosi all'Antico Testamento, si fa riferimento al volere di una divinità guerriera che, a quanto pare, dava ordini molto discutibili. E la cosa più tremenda è che incitiamo i nostri figli ad essere come lui, a prendere spunto dai suoi insegnamenti. Sapete chi è Dio? Si chiede spesso, ma sei credente? Credi in Dio? Senza nemmeno sapere chi è Dio. Se per Dio si intende il Dio biblico dell'Antico Testamento, signori, vi consiglio di seguire questo video con la massima attenzione perché di buono, pacifico e misericordioso non c'è proprio niente. Questa è la copertina di un editoriale del 1966 del New York Times che si chiedeva se Dio fosse morto. Nell'editoriale, redatto da un ebreo ortodosso di nome Shalom Auslander che perse la fede dopo aver capito in realtà chi fosse Dio, raggrupparono quelle che vennero chiamate poi le atrocità della Bibbia. E in questo video, rimanendo il più family friendly possibile, perlomeno ci proviamo, cercherò di riportarvene alcune e di ragionarci su. Genesi capitoli 6 e 7. Malcontento della malvagità dell'uomo, Dio sterminò ogni creatura del pianeta risparmiando soltanto la famiglia di Noè. Uomini, donne, bambini e animali morirono annegati in un'impensabile agonia. Questo è quello che dice la Bibbia. Ecco, vogliamo un secondo soffermarci sulla Genesi? Cioè, ma siete sicuri? Senza fare distinzioni, ripeto, senza fare distinzioni, i capitoli 6 e 7 della Genesi citano anche i bambini, si parla di uno sterminio planetario di dimensioni catastrofiche solo perché alcuni, e ripeto, alcuni, andarono contro al volere di Dio. Ora, come reputiamo questa decisione apocalittica? E attenzione perché nel video non inserirò le atrocità della Bibbia pensate o compiute dagli esseri umani, no! Inserirò prettamente la parola di Dio, Dio ha ordinato, Dio ha detto, Dio ha fatto, così giusto per capire meglio la figura di questo fantomatico Dio biblico di cui tanto si parla e su cui tanto si discute da millenni. Nella Genesi sterminò incondizionatamente tutti, cioè sai cosa vuol dire tutti, l'intero pianeta fine, apocalisse, anche le persone innocenti, e lasciò in vita solo la famiglia di Noè. Ora. Dire che si tratta di un abominio è dire poco, se l'essere umano dovesse prendere spunto da queste atrocità, la vita sulla Terra non sarebbe né pacifica né armoniosa, non che ora lo sia, eh? Però, pensiamo ad un tribunale, se chi di dovere non facesse distinzioni, come ha fatto Dio, fra colpevoli e innocenti ti troveresti a pagare colpe che non hai. No? Non mi sembra molto corretto. Esodo 12.29 Dio uccise il primogenito di ogni famiglia egiziana la cui casa non fosse stata contrassegnata da sangue d'agnello. E anche qui, siccome gli egiziani tennero prigioniero il popolo ebraico, Dio, oltre a varie piaghe, pensò bene di sterminare ogni primogenito egiziano. 
Peccato però che a quel tempo era solo ed esclusivamente il faraone a prendere le decisioni e quindi mi chiedo che cosa c'entrava la famiglia di panettieri egiziani di 3000 anni fa senza arte né parte nella politica del tempo che si sono visti sterminare il primogenito da Dio solo perché non avevano contrassegnato la porta con del sangue d'agnello? E anche qui possiamo parlare di eventuali simboli esoterici, contrassegnare la porta con del sangue per far capire a un Dio che non si è colpevole di un qualche crimine di cui non abbiamo il minimo potere politico, cioè degli abomini, va bene? Veri e propri abomini. Esodo 17,13 Il bastone di Dio, retto dalle mani di Mosè sulla vetta del colle, permise a Giosuè di sterminare Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Cioè, capito? Quindi Dio si serviva dei suoi discepoli, in questo caso Mosè e Giosuè, per compiere omicidi per combattere e sterminare i nemici di Israele. Il bastone retto dalle mani di Mosè si può tranquillamente intendere come la volontà di Dio o come i mezzi che Dio mette nelle mani dei suoi adepti per fare il proprio volere. Ecco signori, permise a Giosuè di sterminare Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Ecco il Dio misericordioso e pacifista di cui ti parlava la professoressa di religione. Esodo 21, 20, 21. Per la legge di Dio, se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone de deve essere punito, deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito perché sono denaro suo. Per la legge di Dio. Io mi dissocio, sono assolutamente contro a queste atrocità e reputo questi insegnamenti degli abomini. Non c'è nemmeno bisogno di commentarlo questo passo. Parliamo di un dio che a quanto pare storicamente approvava la schiavitù. Non solo la schiavitù, qui si parla nuovamente di omicidio. Se sopravvivono un giorno o due non sarà punito perché sono denaro suo. Cioè, capito? Per la legge di Dio. Esodo 32,27. Alla vista del vitello d'oro, Dio comandò i figli di Levi dicendo «Ognuno di voi si metta la spada al fianco». Percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. In quel giorno caddero circa 3000 uomini e Dio ne fu compiaciuto. Un'interpretazione metaforica sottolinea la parola oro di Vitello d'Oro per, insomma, criticare la ricerca della ricchezza. Se cercate il significato è questo. Quindi, alla vista del Vitello d'Oro si intende alla vista di Dio che vedeva gli esseri umani alla ricerca della ricchezza. Ordinò loro di uccidere il fratello, ciascuno l'amico e ciascuno il vicino. Capito? Di che pasta è fatta la cosiddetta giustizia divina, come se fosse un grande burattinaio proveniente da chissà dove talmente potente da ordinare massacri del genere assoluti che portano all'autodistruzione. Ne fu compiaciuto. Esodo 32,27. Potete assolutamente consultare tutte le fonti possibili, ritroverete i medesimi passi. Occhio però a scrivere correttamente su Google. Esodo, virgola, 32, 2 punti, 27. Come colpa per la ricerca della ricchezza e quindi del benestare, del benessere, Dio ordinò a 3000 uomini di passare a fil di spada il prossimo suo, tra fratelli e amici. Mi chiedo come Gesù, che ripeto ha comunque diffuso un messaggio positivo di pace, abbia tratto insegnamenti positivi da un libro del genere. Cioè devi essere veramente fantasioso per trarre insegnamenti positivi da un libro del genere. Mi sto chiedendo come un libro del genere abbia potuto essere travisato facendo passare questo fantomatico Dio come un'entità benevola. Qui di buono non c'è niente. Levitico 26, 7, 8 non so come si leggono, non, non sono un esperto, non so come si leggono, versetto 26, 7, 8, comunque non lo so. Dio ricompensò l'obbedienza assicurando che ogni nemico sarebbe perito per la spada. Cioè, capito? Dio ricompensò l'obbedienza assicurando che ogni nemico sarebbe perito per la spada. Quindi, se mi segui ti assicuro che il tuo nemico morirà. Chi se ne frega se è una brava persona o se, comunque, come te ha le sue ragioni, no? Perché... La diplomazia no, non viene utilizzata da questo Dio, a quanto pare. Se mi segui, io ti assicuro che ogni tuo nemico perirà sotto la tua spada. E poi ci chiediamo anche perché hanno cominciato le crociate in nome di Dio, no? Assurdo, veramente assurdo. Non trovate? Ecco. Levitico 26-22 
Dio ammonì la popolazione che, qualora non lo avesse ascoltato, attenzione, eh, cioè non vi dovete perdere nemmeno una sillaba, Dio, Dio ammonì la popolazione che, qualora non lo avesse ascoltato, avrebbe inviato loro le bestie feroci che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno ad un piccolo numero e le vostre strade diventeranno deserte. Poi, qualcos'altro, a posto, ecco. Parola di Dio. Dio ammonì la popolazione che, qualora non lo avesse ascoltato, cioè comportamento che va oltre il dittatoriale, non è nemmeno classificabile, comportamento che proprio si classifica forse all'interno degli ordini divini di assurde divinità vendicatrici che, compiaciute, sterminano la razza umana. Cioè, di questo si parla. Assurdità tremende che con il progresso, la pace, la democrazia e gli insegnamenti di luce, di cui tanto parla la religione, non c'entrano niente. Credetemi, ma credetemi sulla parola, ok? Ci sono passi che non posso riportare su YouTube. Credetemi, credete a quello che vi sto dicendo, si parla di abomini e crimini di ogni tipo. A fine video su Telegram vi condivido alcuni passi che non ho potuto riportare qui. Libro dei numeri, numeri 15, 32 e 26. Un uomo raccolse della legna di sabato e per ordine divino dato a Mosè, per ordine divino dato a Mosè, tutta la comunità lo condusse fuori dal campo, lo lapidò e quello morì. Perché? Niente, perché ha raccolto la legna di sabato, cioè capito? Ora dimmi te se io, su di un libro fatto passare come misericordioso, devo leggere delle cose del genere. Io mi vergogno, io mi vergogno per chi profetizza questo libro come qualcosa di positivo, come gli insegnamenti positivi di Dio. Qui si parla di omicidi e altri crimini perpetrati in modo assoluto dagli adepti di questa divinità vendicatrice. Ecco di cosa si parla nell'Antico Testamento. Libro dei numeri, numeri 16, 27, 33. Gli uomini si dimostrarono indocili. Perciò Dio fece sì che la terra si aprisse e inghiottisse uomini, donne e bambini. Ora, dimmi te se questa ti sembra una cosa normale. Si dimostrarono indocili. Noi siamo da migliaia di anni assoggettati da influenze talmente potenti che a parer mio considerando questi passi, abbiamo largamente frainteso, a quanto pare siamo sotto l'influenza di qualcuno che ci vuole docili, obbedienti e crudeli. Numeri 1635. Il fuoco di Dio divorò i 250 uomini che offrivano l'incenso. Numeri 1649. Con una piaga Dio sterminò 14.700 uomini. 14.700. Numeri 21.3. Il Signore affidò i cananei a Israele, che votò allo sterminio i cananei e le loro città. Numeri 21.6. Il Signore mandò tra i popoli dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti. Morirono. Numeri 21.35. Con l'approvazione di Dio, gli israeliti si recarono nella città di Og, ne uccisero il re Basan, senza risparmiare i figli, sterminarono l'esercito senza lasciare superstiti e assunsero il controllo del territorio. Con l'approvazione del Signore. Capito? Adonai, mio Signore. Ecco di che cosa si parla, di questo, del Dio degli eserciti. Numeri 25.4. Il Signore disse a Mosè. Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Ecco, e qui c'è bisogno che mi fermo un secondo. Anche in questo caso con i numeri 25 e 4 si parla di sacrifici per allietare Dio, come in ogni altra religione o cultura conosciuta. Nel mio video dove ho parlato delle origini del culto di Yahweh, parlando anche dei cananei, eccetera, ho specificato e riportato agli occhi del pubblico tutte le antiche popolazioni che, senza conoscersi, senza mai essere entrate in contatto fra di loro, hanno compiuto sacrifici in nome del loro dio o delle loro divinità, e si destò il sospetto che anche per gli Yahweh vennero fatti sacrifici, sospetto che, storicamente, all'interno di una ricerca mirata viene assolutamente confermato dalla Bibbia stessa. Il Signore disse a Mosè prendi tutti i capi e sacrificali davanti al Signore, alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Cioè, personalmente, ragazzi, questa volta, devo dirvi la verità, realizzare questo video mi ha disturbato. Veramente, credetemi. 
mi ha portato ad avere delle sensazioni davvero strane. È stato tutto travisato. Quando ti metti a leggere la Bibbia, capisci davvero che è tutto sbagliato e che gli insegnamenti religiosi che hai ricevuto, li hai ricevuti per essere indottrinato ad una fede che fa comodo solo a scopo politico. Se questo video riceverà le giuste attenzioni da voi, ci sarà una seconda parte e continuerò commentando i passi. Ci sarà una seconda ed ultima parte. Mi raccomando, se vuoi la seconda parte sulle atrocità della Bibbia, dove continuo insomma ad argomentare i passi atroci dell'Antico Testamento, lascia adesso un like al video e fammi vedere il tuo supporto. Dimostralo, basta un like. Mi raccomando, se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale. Grazie per essere stati con me. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio.